তাড়াতাড়ি সম্ভব জয়েন করা তাহলে তাড়াতাড়ি ক্লাসটা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় এখন তো শেষ দিকে তো সন্ধ্যে হয়ে যায় আসলে আমরা শুরু করি যারা আসে না এখন ওরা আসুক আসতে দিলে लागे তো আজকে আমাদের এই যে স্লাইড বা আর সার্টিফিকেট দুই নাম্বার যে স্লাইডটা এটাতে আমরা মূলত কয়েকটা প্রকারের সার্কিট ব্রেকার নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা বলেছিলাম যে আমাদের যদি কোনো সিস্টেমে আর্ক তৈরি হয় সেটা কুল করার জন্য কিছু কুলিং ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল অথবা মিডিয়াম লাগে এই ইনসুলেটিং মিডিয়াম আসলে আমরা কি ইউজ করতেছি সেটা উপর ডিপেন্ড করে আমরা সার্কিট ব্রেকারকে কয়েকটা টাইপে ভাগ করতে পারি যেমন অয়েল সার্কিট ব্রেকারে আমরা অয়েল ইউজ করি लेकर चिंता तीनटेम थकेटी दिल तीन शेषेज लास्टेज 
এখন অয়েল সার্কিট ব্রেকারে কি হয় এই যে আর্ক যেটা এই আর্কটা নিবানোর জন্য আমরা তেল ইউজ করি আপনারা ট্রান্সফরমারের তেলের কথা জানেন আসলে তেল কি করে এটা যদি কোনো কারণে স্পার্ক তৈরি হয় সেটাকে নিবায় দেয় আবার যদি কোনো কারণে আমার সিস্টেম গরম হয়ে যায় সেটাকে কুল করে এটা দুইটা কাজ কুলিং আর হচ্ছে যে আর্ক এক্সটেন্ড কোয়েশিং এখানে একটা আর্ক কুয়েন্সিং লেখা আছে এটা আসলে মূলত একটা সিনোনিম হচ্ছে আর্ক কুয়েন্সিং সো আপনারা যে কোনো একটা ইউজ করতে হবে द्रवणे हाइड्रोजेन ग कार्बन क्षय যখনই এই রকম হাইড্রোজেন গ্যাসে বুদবুদ বের হয় এই বুদবুদটা তখন কি করে এই আর্ক যেটা এই আর্কের থেকে কিছু হিট নিয়ে নেয় নিজে তো আর্কের থেকে যদি হিট বা তাপমাত্রা তাপ নিয়ে নেয় তাহলে আর্কের যে হিটটা সেটা কমে যায় আর আর্কে হিটটা কমে গেলে এক পর্যায়ে সেটা হচ্ছে নিভে যায় তো এটা হচ্ছে একটা বেসিক অপারেশন যে ওয়েল সার্কিট ব্রেকারে এটার কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে প্রথম অ্যাডভান্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে যেহেতু তেলটা কি ডিকম্পোজ হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে তো এটা আসলে খুব তাড়াতাড়ি কুল করতে পারে অর্থাৎ আর্ক যদি গরম হয়ে যায় সেটা অনেক বেশি পরিমাণে ভেঙে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করবে তো এই প্রসেসে অনেক বেশি পরিমাণ কারের মানে হিট আর্কের তৈরি শোষণ করে নেবে তো তার মানে এটা কুল করতে পারবে আর্কটাকে কুল রাখতে পারবে এরপরে আরেকটা ব্যাপার যেটা যে এই যে হাইড্রোজেন গ্যাসটা এই হাইড্রোজেন গ্যাসটা দেখা যায় এবং তেল এই তেল থেকে যে হাইড্রোজেন গ্যাসটা তৈরি হয় দেখা যায় এই তেলটা একটা সুন্দর ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ইউজ করা যায় তো আমার যদি কোনো ফল্ট নাও হয় সে একটা লাইভ কারেন্ট লাইভ লাইন আছে অর্থাৎ এটাতে কোনো কারেন্ট অথবা এটা কোনো মেন লাইনের সাথে কানেক্টেড আর এটা একটা না গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড এর মাঝে আমি যদি এই তেলটা রাখি সেক্ষেত্রে এটা আর কি আমার সিস্টেম সিস্টেমকে মানে একটা ক্লিয়ারেন্স দিতে পারবে বা প্রোটেক্ট করে রাখতে পারবে তো এগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা যদি বলি প্রথমে যেটা যে আমাদের হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হচ্ছে তো হাইড্রোজেন গ্যাস কিন্তু নিজেও জ্বালানি হিসেবে ইউজ হয় ফুয়েল হিসেবে ইউজ হয় হাইড্রোজেন ফুয়েল আপনার নাম শুনে থাকবে তো এখানে যেটা হয় যে হাইড্রোজেন এখানে একটা আগুন ধরে যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে এভাবে চিন্তা করেন যে আমার ওয়েল আছে তেল আছে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে কার্বন আছে এরপরে এখানে বাতাস আছে এয়ার আছে এরপর এখানে স্পার্ক হচ্ছে সব মিলায় মানে পুরো একটা আগুন আগুন অবস্থা আর কি তো একটু এদিক সেদিক হলে সেখানে আগুন ধরে যাবে তো এটা একটু এক্সপ্লোসিভ হিসেবেও একটা এক্সপ্লোসিভ মিক্সচার আমরা বলি এটাকে আর কি তো এটাও আমাদের জন্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় না যে ট্রান্সফরমার তেল বা তেলের ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক যেটা সেই ট্যাঙ্কটা বাস্ট হয়ে গেছে তো এটা একটা ব্যাপার হয়ে যাবে আর যেটা বললাম যে কার্বনের কথাটা তো কার্বন যেটা করে যে কার্বন আর কি যে আমাদের পদার্থ বা যে মেটালের যে পাতগুলো আছে ওইগুলোকে আস্তে আস্তে ক্ষয় করে ফেলে তো দেখা যায় যদি এরকম হয় অথবা যে তেল থাকে ওই তেলকে ভাঙে ফেলে আর কি কার্বন তখন দেখা যায় এই তেলের যে কোয়ালিটি ওইটাও লস হয়ে যায় কমে যায় তখন আমাদের একটা নির্দিষ্ট तेल चुबाय रखी তো অথবা নিমজ্জিত করে রাখি তো ওই কন্ট্যাক্টগুলোর উপরে আমি আলাদা কোনো ধরনের মানে 
যেরকম আমাদের তারের উপরে যেরকম একটা রাবারের শিট থাকে বা এরকম কোনো প্রোডাক্টিভ লেয়ার থাকে এগুলো আমরা ইউজ করি না সরাসরি কন্ডাক্টরটাকে ইউজ করি আর কোন তো লোয়েল সার্কিট ব্রেকার ক্ষেত্রে কি হয় আমরা এটা আলাদাভাবে দেখা যায় অনেক কিছু সার্কিট ব্রেকার আছে বা কিছু এরিয়া আছে যেখানে অনেক বেশি স্পার্ক হয় তো আমরা ওই সব এরিয়ার জন্য স্পেসিফিক্যালি কিছু সার্কিট ব্রেকার ডিজাইন করি যেগুলো হচ্ছে আর্ট যদি হয় বেশি পরিমাণ আর্টকে সেটা কি কন্ট্রোল করতে পারবে তো এই জন্য আর কন্ট্রোল আমরা সার্কিট ব্রেকার ইউজ করি আর একটা হচ্ছে লো ওয়েল সার্কিট ব্রেকার তো যেটা হয় আর কি মনে করেন এটা আমার পুরো তেলের একটা ট্যাঙ্ক আমার সার্কিট ব্রেকারের সর্বোচ্চ স্পার্ক এতটুকু রিজিয়ন থাকে তো পুরোটাই তেল কিন্তু শুধুমাত্র এই রিজিয়নের ভিতরে যেগুলো আছে ওই তেলগুলাই মূলত ভাঙে তো দেখা যায় বাকি যে জায়গা তেল এটা হুদাই পরে আছে আর কি হয় আমার এইখানে ট্যাঙ্কের সাইজ বড় হয় আমাকে এটা আসা আনা নেওয়া করতে সমস্যা টাকা বেশি কষ্ট হয় ওই জন্য দেখা যায় কিছু সার্কিট ব্রেকার এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে তেল কম লাগে সেটাকে আমরা ওয়েল লো ওয়েল সার্কিট ব্রেকার বলি তো এখানে ওই জিনিসটাকে আর একটু আর কি মানে পার বাই পার্ট হিসেবে দেওয়া আছে সেম জিনিস আমরা যদি শুরু করি প্লেন ব্রেক ওয়েল সার্কিট ব্রেকার দিয়ে তো প্লেন ব্রেক ওয়েল সার্কিট ব্রেকারে কি হবে আমাদের নর্মাল যে কন্ডিশনটা নর্মাল যে ওয়েল সার্কিট ব্রেকারের প্রপার্টি সেরকমই হবে যে আমাদের এখানে একটা ফিক্সড কন্ট্যাক্ট থাকবে অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমরা নাড়াবো না একটা মুভিং কন্ট্যাক্ট থাকবে এটাকে আমরা নাড়াতে পারবো তো এই জেলটা যখনই একটা থেকে একটা সেপারেট করতে যাবো তখনই কি হবে এখানে একটা আর্ক তৈরি হবে এখন এটা কি আছে তেলের ভিতরে টোটালটা আছে তো যেটা হবে এই আর্কের কারণে এখানে কিছু তেল ভেঙে যাবে তেল ভেঙে কি হবে হাইড্রোজেন আর কার্বন তৈরি হবে মানে ইনিশিয়ালি যে কথাগুলো বলেছি সেগুলো সব প্রত্যেকটাই এটার জন্য খাটবে ঠিক আছে তো এই হাইড্রোজেন গ্যাসটা কী করবে এটা ইনসুলেটিং এটা আর্কেতে হিট নিয়ে নেবে তো আর্ক কুল করবে আর কার্বন যেটা সেটা দেখা যাবে হচ্ছে তেলের যে কোয়ালিটি সেটা ডিক্রিজ করে দেবে এটা হচ্ছে কি টোটাল প্রসিজিওরটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল যখন ওয়েল সার্কিট ব্রেকার বলি সেটা মানে এইটাতে কোনো এক্সট্রা কিছু নাই জাস্ট ওয়েল সার্কিট ব্রেকার তো এখানে একটা সমস্যা কি এ ধরনের ব্রেকারের ক্ষেত্রে এই যে আর্টটা তৈরি হয় না যে ধরেন আমি এটা হচ্ছে আমার ফিক্স কয়েল ছিল এটা হচ্ছে এখন মুভিং কয়েল আমি এটা যখন এক মুভিং কয়েলটা যখন এরকম সরাই নিচ্ছি এর মাঝখানে যে আর্টটা তৈরি হয় এই আর্টটা দেখা যায় আমরা বলতে পারি না আসলে কতটুকু হবে কখনো দেখা যায় এই আর্টটা যখন আমি এখান থেকে এটা সরাই এতটুকু নিয়ে আসছি তখন এই আর্টটা নিবে গেছে আবার কথা কখন দেখা যায় আমি এটাকে সরাই এতটুকু পর্যন্ত নিয়ে আসছি তারপর দেখা যায় আর্টি কোন করে আর্টটা রয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে ইনকনসিস্টেন্ট আর কি আমরা বলতে পারি না আসলে আর কতটুকু পর্যন্ত সরালে কতটুকু সময় পর অথবা কতটুকু দূরত্বে গিয়ে সেটা নিবে যাবে তো এটা একটা ইনকনসিস্টেন্ট বিহেভিও দেখে আর একটা ব্যাপার যেটা হয় যেহেতু এখানে কি হচ্ছে মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে অনেক দূর পর্যন্ত আমার আর্টটা সরাই যাচ্ছে তো এটা যদি কোনো আমার জায়গায় আমার ফার্স্ট অপারেশন লাগে অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট অপারেট করা লাগে সেক্ষেত্রে এটা আর কাজ করে না তো হাই স্পিড যেটা ইন্টারাপশন ইন্টারাপশন বলতে বুঝতে আমরা একটা সার্কিট ছিল যেখানে হচ্ছে কারেন্ট যাচ্ছে ওই কারেন্ট সার্কিট ব্রেকারটাকে আমরা নো কারেন্ট বা সার্কিট ব্রেকার এখন আর কোনো কারেন্ট যাবে না এই সিচুয়েশনে যে ট্রান্সফার করা সেটাকে আমরা বলি সার্কিট ইন্টারাপশন বা কারেন্ট ইন্টারাপশন মানে কারেন্ট আর ফ্লো করতে দিব তো এখানে যেটা হয় যে আমাদের এই সার্কিট ব্রেকার গুলো নর্মালি ইলেভেন কেবিতে ইলেভেন কেবি হচ্ছে লো তো এখানে আমাদের ভোল্টেজ থাকে সেই ভোল্টেজ কি আপনি কিছু বলছিলেন আমি আসলে শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বলেন কিছু বলবেন আপনি আপনারা কি কেউ ওনার কথা শুনতে পাচ্ছেন উনি কি বলতে চাচ্ছে বাকিরা না শুনি নাই আচ্ছা যাই হোক তো আমি যেটা বলছি যে এই সার্কিট ব্রেকারটা মূলত আমরা ইলেভেন কেবি বেশি ইউজ করতে পারি না ঠিক আছে এরপরে আরেকটা ভেরিয়েশন আছে যেটা হচ্ছে আর্ক কন্ট্রোল ওয়েল সার্কিট ব্রেকার আমি বলেছিলাম যে এই ধরনের সার্কিট ব্রেকারে কি হয় আমরা আর্কটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আলাদা কিছু আলাদা কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখি যে আগেরটা যেটা ছিল এটা হচ্ছে প্লেন এটাতে কিছুই নাই শুধু তেল আছে কিন্তু এখন দেখা যায় এই যে আর্ক কন্ট্রোল এটাতে আমরা আলাদা কিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখি তো প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে যে সেলফ ব্লাস্ট ওয়েল সার্কিট ব্রেকার তো এই সেলফ ব্লাস্টে কি হয় আমরা যে আর্কটা তৈরি হয় ওই আর্কটাই আমরা ইউজ করে আর্কটাকে কুল করতে কুল করি আমার ব্যাপারটা একটু কনফিউজিং লাগতে পারে কিন্তু আমি যখন দেখাবো তখন ইজি লাগবে মানে আর্ক যেটা তৈরি হবে সেটার একটা প্রপার্টি নিয়ে আমরা সেটাকে কুল করার ট্রাই করবো এই জন্য এটাকে বলতে পারি বলছি আমরা সেলফ ব্লাস্
এটা হচ্ছে ফোর্সড ব্লাস্ট এটাতে কি হয় আমরা আলাদা কিছু মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট ইউজ করে আর একটা কেউ কন্ট্রোল করি তো যদি সেলফ ব্লাস্টের কথা বলি এটাতে কি হয় আমরা এই যে দুইটা কন্ট্যাক্ট ফিক্সড কন্ট্যাক্ট আর মুভিং কন্ট্যাক্ট এই দুইটাকে একটা কি বলা যায় এটাকে কি বলা যায় কনফাইন্ড মিডিয়া অথবা একটা মনে করেন এরিয়া আর কি এটা সুন্দর একটা বক্স এরিয়ার মতো একটা ফিক্স জায়গায় দুইটার মাঝখানে কানেক্ট রেখে দিই এতে কি হয় মনে করেন এর ভিতরে একটা আর্ট তৈরি হলো আর্ট তৈরি হলে এর ভিতরে হচ্ছে তেল আছে ঠিক আছে এখন আর যদি হয় তাহলে এখানে কি হবে তেলটা ভেঙে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করবে আর কার্বন তৈরি করবে এখন যদি অনেক বেশি পরিমাণ আর্ক হয় তাহলে অনেক বেশি পরিমাণে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হবে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি এই হাইড্রোজেন গ্যাস কিন্তু কোথাও যাইতে পারতেছে না সেটা এটার ভিতরে থাকতে তো আলটিমেটলি একটা পর্যায়ে দেখা যাবে এই হাইড্রোজেন গ্যাসটা এতই মানে বেশি হয়ে গেছে বলেন আপনারা <laughs> 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 निबाई कर এটাকেই বলি আমরা হচ্ছে সেল ব্লাস্ট মেকানিজম তো যে এখানে সেল ব্লাস্ট কেন আরটাই আরটাকে শেষ পর্যন্ত আর কি নিবানোতে সাহায্য করতেছে আমরা যদি একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি পশে দিচ্ছি তাতেই হয়ে যাচ্ছে তো এই সেল ব্লাস্টেরও আবার কয়েকটা প্রকাবেট আছে একটা হচ্ছে প্লেন তো এটা হচ্ছিল প্লেন যেটা বললাম এরপরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে ক্রস জেট তো ক্রস জেটে কী করে আমার আচ্ছা এখানে একটু প্রবলেমগুলো বলে ওই সেল প্লাস্টের যেটা সমস্যা সেটা আমি তো বললাম কি এটাতে অনেক বেশি পরিমাণে আর তৈরি হলে এরপরে গিয়ে হচ্ছে হাইড্রোজেন জমে তো যদি আমার ফল কারেন্টটা কম হয় সেই আমার কম ফল ছোট ফল সেক্ষেত্রে কি আর্কটা কম দুর্বল একটা আর্ক সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন পাবো না তো এটা তাহলে কি ছোট ফল অথবা লো কারেন্টের ক্ষেত্রে লো ফল কারেন্টের ক্ষেত্রে কাজ করবে না আবার মনে করেন অনেক বেশি ফল মানে খুবই অতিরিক্ত একটা ফল হয়েছে হিউজ পরিমাণ একটা আর্ক তাহলে কি হাইড্রোজেন এত বাড়বে এই পুরো যে ট্যাঙ্কটা আছে অথবা যে বক্স আছে ওইটাই বাস্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে এর সমস্যা যে এটা খুব কম অথবা খুব বেশি কারেন্টে এটা কাজ করতে পারবে না এই জন্য আমরা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট ইউজ করি সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট এটাতে কী করি যে সিমিলার একটা প্যাকেজম ফিক্স কয়েল থাকে মুভিং কয়েল থাকে কিন্তু এখানে যেটা করে এখানে কিছু আর্ক স্প্লিটার ইউজ করে আর্ক স্প্লিটার কী করে যে আর্ক যেটা তৈরি হয় ওটাকে ভাগ করে দেয় অনেকটা এরকম মনে করেন একটা আর্কের দিকে যেত এখন এখানে দুটো ভাগে ভাগ করতো এরকম দুটো অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখলো এখন আর্কটা এরকম হয়ে যাচ্ছে এটা একটা পার্টি এখানে যাচ্ছে আরেকটা পার্টি এখানে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই যে আর্ক স্প্লিট হলে কি হচ্ছে এটার যে শক্তিশালী বা ক্ষমতা যেটা ওটা কমে যাচ্ছে তো এইখানে এই ক্রস জেট মেকানিজমটা ইউজ করা হয় তো এই মেকানিজমটা ইউজ করার কারণে দেখা যায় যে আমার এটা যখন কারেন্ট অনেক অনেক বেশি পরিমাণে ফল কারেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আর্কটা কী হবে অনেক বেশি পরিমাণ আর্ক হবে কিন্তু তারপরে দেখা যায় যেহেতু স্প্লিট করে দিচ্ছে অর্ধেক অর্ধেক করে দিচ্ছে এখন স্প্রিড যদি আমি পাঁচটা ইউজ করি তাহলে এরকম পাঁচ বার পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তখন দেখা যাচ্ছে এটার প্রত্যেকটা সাইডে আর্কের পরিমাণটা কমে যায় আর কি আর এখানে কি হয় এখানে একটা সাইড খোলা রাখা হয় তো খোলা রাখার কারণে যে আমার এখানে যে হাইড্রোজেন গ্যাসটা তৈরি হয় সেটা আর কি একটু মুভ করতে পারে তো এই অ্যারেঞ্জমেন্টের কারণে দেখা যায় এই যে প্রজেক্ট এক্সপ্লোশন পট যেটা এই পট মানে আমি এখানে বক্সটার কথা বলতেছি তো এইটা দেখা যায় অনেক হিউজ কারেন্টও এটা আর কি স্টেবল থাকতে পারে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটা আবার লো কারেন্টে থাকতে পারে না তো প্রথমে যেটা দেখছিলাম সেটা কি হচ্ছিল সেটা হাইয়ার লোতে থাকতে পারতেছে না কিন্তু মিডিয়াম কারেন্টে থাকতে পারতেছিল এটা ক্ষেত্রে হয় এটা হাইয়ার মিডিয়ামে থাকে কিন্তু লোতে থাকতে পারে না কারণ কি লোতে হইলে কি হয় আর্কটা খুব কম হয় ঠিক আছে কারণ আর্ক যদি কম হয় তাহলে এটা যেহেতু এখন একটা পটই আছে তো পটে কি হাইড্রোজেন কমবে হাইড্রোজেন যদি কমে তাহলে তো এটা আসলে এক্সট্রিম বুইস করতে পারবে না যদি হাইড্রোজেন বেশি হয়ে যায় তাহলে এখানে একটা সিস্টেম থাকে যে যেখানে আমি বাইপাস করে দেয় কিন্তু কম হলে তো আসলে কিছু করার নেই তো দেখা যায় লো কারেন্ট এটা কাজ করে না এই জন্য কি হয় আরেকটা সেলফ নিয়ে আসা হয় সেটা হচ্ছে যে সেলফ কম্পেন্সেটেড এক্সপ্রেশন পট এটাতে কি হয় দুইটা আগে দুইটাকে একসাথে মিলিতভাবে 
কানেকশন দেয়া হয় এটা মনে করেন আমার টোটাল পথটা বা টোটাল পাত্রটা ঠিক আছে এটা ছিল আমার টোটাল পাত্র এই পাত্রের একটা সাইডকে আমি ভেঙে এরকম স্প্লিটারে ভাগ করে দিলাম এতে কি হবে যদি লো কারেন্ট হয় সেক্ষেত্রে আমার এখানে যেহেতু পথটা একটু জেট আকৃতি অর্থাৎ চিকো নাকি একটু আগে যেরকম পথ ছিল কি হচ্ছে একটা এটার সাইডটা একটু কম থাকে তো দেখা যায় কি যে এটা যদি কম কারেন্ট থাকে বা কম পল কারেন্ট থাকে তাহলেও এটা এই যে স্প্লিট হয়ে এটা আসলে যখন স্প্লিট হয়ে যায় তখন আর কি সেটা যথেষ্ট পরিমাণে হাইড্রোজেন ক্রিয়েট করতে পারে আবার যদি অনেক বেশি কারেন্ট হয় সেক্ষেত্রে স্প্লিট হয় এবং যে হাইড্রোজেনটা তৈরি হয় সেটা এদিক দিয়ে বের হয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে দুইটাই অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে আর কি যে এই জন্য দেখা যায় এটা একবারে লো থেকে শুরু করে অনেক বেশি পরিমাণ কারেন্টও এটা থাকতে পারে তো এইগুলো ছিল আসলে সেলফের কথা সেলফ মানে কি যে আর যেটা তৈরি হচ্ছে সেটারই কারণে সেটা আর কি এক পর্যায়ে নিবে যাচ্ছে আমরা যা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে দিচ্ছি আর বাকি তার নিজে নিজে করে পড়তেছে এখন আসা যায় ফোর্স প্লাস্ট এক্ষেত্রে যেটা হয় আর্কের যে নিচের যে একটা প্রপার্টি যে আর্ক তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হচ্ছে সেখান সে হাইড্রোজেন দিয়ে আমরা সেটাকে এক্সটেন্ড করে করতেছি এটা এখানে খাটে না এক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে আমরা নিজেরা একটা মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখি রেখে এই আর্কটাকে জমাই তো এখন কীভাবে করি এক্ষেত্রে যেটা হয় আচ্ছা এখানে ফিগার দেয়া নেই আমরা তাদের একটু বলি মনে করেন আমার এটা হচ্ছে তেলের ভিতরে আছে ওইটা লাইনে তো এখন এখানে একটা আর্ট তৈরি হলো তো আমি এখানে কি করি আমি এখানে একটা মেকানিক্যাল একটা পিস্টন রাখি ঠিক আছে একটা পিস্টন আর হচ্ছে একটা সিলিন্ডার এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখি তো এটা কি করে যখনই দেখে যে এটার সাথে এই এটা হচ্ছে আমার মুভিং কয়েন এটা হচ্ছে ফিক্সড কয়েন তো মুভিং কয়েনটাকে আমি ট্রেনের নিচে নিয়ে আসলাম এটা কি হলো একটা আর্ট তৈরি হলো তো এই আর্টটা যদি যখনই তৈরি হবে এই পিস্টনটা কি করবে এর সাথে এই সিলিন্ডার থেকে এটা ডিরেক্ট গ্যাস এটার উপর আর কি মানে একটা আমি যেরকম পাইপ দিয়ে পানি দেই না একবারে মানে কি হয় পানিটা অনেক স্পিডে বের হয় জেট আকৃতিতে এটাকে আমি জেট বলে একটু এই পানিটা তখন আসে মানে তেলটা আসে তখন এই আর্কের উপর পড়ে মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে অনেকটা গাছে পানি দেওয়ার মতো এখানে গাছ হচ্ছে আর্ক আর আমি পানি হিসেবে তেল ইউজ করতেছি যখন এরকম আর্ক তৈরি হবে তখন এই পিস্টনটা সিলিন্ডারে যে তেলটা থাকবে সেখান থেকে আর কি স্প্রে করে দেবো অনেকটা এর মাধ্যমে দেখা যায় যে আমার আর্ক যেটা সে আর্কটা আর কি নিবে যায় এখন এখানে যেটা ব্যাপার হয় এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা এটা আসলে ডিটেক্ট করতে পারে না যে কারেন্ট কি কম মানে আর্কটা কি ছোট নাকি বড় এগুলো এটি ডিটেক্ট করতে পারে না নো ডিটেকশান এটা যখনই দেখবে আর্ক তৈরি হয়েছে সেটা বেশি হোক কম হোক সে একই পরিমাণে পরিমাণে তেল এটার উপর আর কি স্প্রে করবে তো এইটাতে যেটা হয় যে আমার লো কারেন্ট থেকে শুরু করে হাই কারেন্ট পর্যন্ত তাহলে সব কিছুই আর কি এটাতে আর কি দমানো যায় তো এটা হচ্ছে একটা ভালো এর অ্যাডভান্টেজ আর একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যেহেতু আমি এখানে কি হচ্ছে আমার সব জায়গায় তেল নেই আমি যেটা করতেছি তেলটাকে আলাদাভাবে স্প্রে করতেছি বা আলাদাভাবে দিয়ে দিচ্ছি যখন দরকার হচ্ছে তো ওই জন্য আমার এখানে যে তেলের পরিমাণটা সেটাও অনেক কমে যায় আর কি এখন তেল যদি কমে তেলের অনেক দাম সেটা মেনটেন্যান্স কম লাগে সেটা পরিবহন কম লাগে খরচ কম লাগে আমার ওই জন্য সিস্টেম ইকোনমিক্যাল হবে তো আমরা দেখলাম তাহলে আর্কের দুইটা সাইড একটা ছিল কি একটা ছিল যে সেল ব্লাস্ট অর্থাৎ যে আর্টটা তৈরি হবে সেখান থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস আমরা নিব সেই হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে সেটাকে দমাই দিব আর ছিল ফোর ফার্স্ট ফোর্স প্লাস্ট এখন যেটা কথা বলতেছি এটাতে কি হবে আমরা আলাদা একটা মেকানিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখবো সিস্টেম সিলিন্ডারের মাধ্যমে এবং এটা দিয়ে আমরা যখন আর্ট তৈরি হবে সেই আর্টটাকে নিবানোর চেষ্টা করব তো এর পরবর্তীতে আরেকটা যেটা প্রকার বেদ আসে সেটা হচ্ছে লো ওয়েল সার্কিট ব্রেকার তো এটা হচ্ছে ওয়েল সার্কিট ব্রেকার আরেকটা প্রকার বেদ এখানে যেটা হয় যে আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের নর্মাল যদি আমরা কোনো একটা তেল ট্যাঙ্ক চিন্তা করি সেক্ষেত্রে অন পুরোটাই তেলে ভর্তি থাকে কিন্তু আমাদের কন্ডাক্টার যতটুকু থাকে এর মাঝে জাস্ট আরেকটা তৈরি হয় অর্থাৎ যেটা আগে ড্র করেছিলাম যে এরকম যদি হয় আমার আরেকটা সবকিছু এতটুকু বেঁধে থাকে কিন্তু সব জায়গায় যে বাকি তেলটা থাকে সেটা আসলে নষ্ট হয় এবং নষ্ট হয় না মানে সেটা হচ্ছে অপ অপচয় হয় আর কি তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় এটা আমার জন্য নট ইকোনমিক্যাল আর তা আমরা যেটা করি আমরা একটা সিস্টেম অ্যারেঞ্জ করি যেখানে কি হয় যে আমরা তেলের পরিমাণটা কমে যাবে তো যেহেতু আমরা কম তেল ইউজ করতেছি এই জন্য এটাকে বলা হয় লো তেল লো ওয়েল আর কি ঠিক আছে তো এখানে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দেওয়া আছে দেখেন এখানে যেটা হচ্ছে যে এখানে অনেকটা আমরা এর যে প্রস্ত উইথ উইথটা অনেক কমাই দিচ্ছি ঠিক আছে কমাই কি করছি এটাকে জেট আকৃতি বলে কারণ এগুলো আসলে
তো এক্ষেত্রে মূলত দুইটা পার্ট থাকে ঠিক আছে তো ফার্স্টে যেটা থাকে একটা হচ্ছে সাপোর্টিং পার্ট থাকে আর একটা হচ্ছে আমার যে যে সার্টিফিকেটের পার্ট যেমন মুভিং কন্ডাক্টার ফিক্স কন্ডাক্টার সেগুলো সাপোর্টিং স্ট্রাকচার যদি দেখেন এখানে যেটা থাকে একটা সাপোর্টিং চেম্বার থাকে অর্থাৎ এটা টোটাল হচ্ছে একটা সাপোর্টিং চেম্বার অর্থাৎ এটাকে একটা পাইপের মতো চিন্তা করতে পারেন এটা হচ্ছে পাইপের চারদিকে যে প্লাস্টিকটা থাকে সেটা এখন পাইপের ভেতরে আসা যায় তো পাইপের ভেতরে কী থাকে পুরোটাকে আর কি তেলে রাখা হয় তো তেলে যদি রাখি এখন এই তেলের ভিতরে আমার থাকে এখানে হচ্ছে মুভিং কন্ট্রাক্টটা থাকে অর্থাৎ এটাকে আমি আপ ডাউন করব উপরে নিচে আর এর উপরে থাকে হচ্ছে যে আমার ফিক্স কন্ট্রাক্ট এর মাঝখানে স্পার্ক তৈরি হবে এবং স্পার্ক যদি তৈরি হয় সেটা হচ্ছে তেলটা আর কি এখান থেকে ডিটেক্ট করবে তো এখানে একটা জিনিস আছে হচ্ছে ব্রিথার ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে গ্যাস প্যান তো এই দুইটা আপনারা যখন ট্রান্সফর্মার করবেন তখন আর কি এটা দেখতে পাবেন তো ব্রিথার কি করে এটা বাইরে থেকে এয়ার নেয় ঠিক আছে এই জন্য এটাকে বলে ব্রিথার মানে ব্রিথ মানে কি শ্বাস প্রশ্বাসের যে ব্যাপারটা সেটা আর গ্যাস ব্যান যেটা গ্যাস ব্যানটা হয় কি এখানে যে হাইড্রোজেন গ্যাসটা তৈরি হয় না হাইড্রোজেন গ্যাসটা তৈরি গ্যাস এটা উপরে উঠে যায় উঠে এই দিক দিয়ে বের হয়ে চলে যায় এই হাইড্রোজেন গ্যাসের উপর নির্ভর করে এখানে আসলে ট্রান্সফর্মের ক্ষেত্রে একটা টোটাল প্রোটেকশন সিস্টেম আছে সেটাকে আমরা বলি বুক অফ স্ট্রিলে তা কি বুক অফ স্ট্রিলে পড়েছেন না স্যার বুক অফ স্ট্রিলেতে কি হয় যে আমরা যেটা বলতেছি যে মনে করেন আমার ফল্ট হলো ফল্ট হলে কি হচ্ছে ফল্ট কারেন্ট এফসি বললাম ফল্ট কারেন্টটা বাড়ে তো ফল্ট কারেন্ট যদি বাড়ে তাহলে কি হয় বেশি স্পার্ক হয় বা আর্ক বেশি হয় আর বেশি হলে কি হবে তেল যেটা সে তেলটা ব্রেক বের করবে বেশি সেটার থেকে বেশি হাইড্রোজেন তৈরি হবে আর বেশি কার্বন তৈরি হবে তো এই বুক অফ স্ট্রিলে কি করে হাইড্রোজেনটা এটা ডিপ করতে পারে সে যদি দেখে যে এখানে অনেক বেশি পরিমাণ হাইড্রোজেন তৈরি হচ্ছে সে বুঝে যে আসলে অনেক বড় ধরনের কোনো ফল্ট হয়েছে কোনো জায়গায় আর ওই ফল্টের কারণে আমার তেল আর্ক তৈরি হচ্ছে আর ওই আর্কটা তেলটাকে ভেঙে হাইড্রোজেন তৈরি করতেছে তো তখন সে কি করে এই যে ট্রান্সফর্মারটা থাকে সে ট্রান্সফর্মারটাকে মানে একটা সার্টিফিকের মতো একটা কানেকশান থাকে সেটা দিয়ে সে ট্রান্সফর্মারটাকে টোটাল লাইভ কারেন্ট লাইভ যে কারেন্টের লাইন যেটা থাকে সেটা থেকে আলাদা করে দেয় তো ট্রান্সফর্মারটা যদি আলাদা হয়ে যায় তাহলে এটা আর কি আর কোনো ধরনের ফল্টের ভিতর থাকে না তো এটা দিয়ে আর কি একটা বড় ট্রান্সফর্মার যে আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর যতগুলো ট্রান্সফর্মার আছে মোটামুটি সবগুলোতেই বুকু সিলেটা ইউজ করে তো এটা আপনারা যখন প্রোটেকশানে ল্যাব করবেন তখন দেখবেন আরও ভালোভাবে বুঝবেন আর এটা উপরে ডিরেক্ট সরাসরি ল্যাব আছে আচ্ছা আমি বলতে ভুলে গেছি আমি তো যেহেতু প্রোটেকশন পড়াচ্ছি আমার আসলে নিজেরই মনে নেই আমি কোন সাবজেক্ট পড়াচ্ছি তো আমরা এখানে দেখবো ঠিক আছে আমরা যখন ট্রান্সফর্মার প্রোটেকশান দেখবো মানে লেকচারটা নিব তখন দেখবেন যে সেখানে আমরা এই বুক অফ স্টেজের সম্পর্কে বিস্তারিত কথা বলি আচ্ছা যতটুকু বললাম কথাবার্তা এর ভিতরে কারো কি কোনো প্রবলেম আছে বা কোনো কোয়েশ্চেন আছে জিনিসপত্র গুলা থাকবে তো আমি যখন কথা বলি তখন আনে আমি কোয়েশ্চেন করতেছি আমার কথা বুঝতে কি না কি স্লাইড কি লেখা আছে সেটা না তো এটা একটু মাথায় রাখেন আর কি আচ্ছা আর আজকে এই যে এটা ছিল ইয়ার ব্লাস সার্কিট ব্রেকার এর আগে পর্যন্ত আজকে আমরা দেখাচ্ছি আঠারো নাম আঠারোটা পেজ সাঁত্রিশটা পেজের ভিতর তো বাকিগুলো আর কি আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো ঠিক আছে আজকে এতটুকু আর আপনাদের যখন এই সাইডটা টোটাল শেষ হবে এরপরে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট নিব এরপরে কয়েক মানে নেক্সট উইকটা আশা করি নেক্সট উইকে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে এবং এরপরে একটা কুইজ নেবে তো এই জিনিসগুলো আর কি আপনারা একটু আপ টু ডেট দেখে রাখেন আর কি তাহলে আপনাদের জন্য প্রেশার কম করবে 